ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ ಸಮಸ್ತ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರತ ಕರುಣಾಮಯ ನಮಿ ಚಿನ್ಮಯ ದೇವ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ವರ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲ ಪಂಗು ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಹರಿಓಂ ಪೋನ ವಾರ ಇಂದ ಗೀತೆಯನ್ನುಡಿಯ ಎರಡಾವದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೋರಾವದು ಶ್ಲೋಕ ಪಾರ್ಥ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರ್ ಅರ್ಜುನನುಡಿಯ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕತೆ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನನಕ್ಕೆ ನೇರಂದ ಅಂದ ಕೊಳಪತ್ತಿರ್ಕ ಒಂದು ಉಯರ್ಂದ ನಿಲೆಯಲ್ಲಿರಂದು ಬದಲಿಕಾರ ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನ್ ಎನ್ನ ಕೇಟಾನ್ ಎಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೆ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಭಗವಾನ್ ಉನ್ನೈ ನಾನ್ ಶರಣಡೈಂದ ಕಾರಣತಿನ ಎದೆ ಎನಕ್ಕೆ ಮೇಲಾನದೋ ಉಯರ್ಂದದೋ ಎಂದ ಒಂದ್ರೈ ನಾನ್ ಅರಿಂದು ಕೊಂಡಾಲ್ ನಾನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಂಗಳಿಲ್ಲಿರಂದು ಬಿಡುಬಡುವೆನೋ ಅದೇ ನೀ ಉರೈಕ ವೇಂಡಂ ಅಪ್ಪಿನ್ ಸೊನ್ನಾರ್ ಭಗವಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ಬಳುದು ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಷಸೇ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಾರ್ ತ್ವಂ ಅನ್ವಶೋಚ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ತ್ವಂ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಅರ್ಜುನ ನೀ ಅನ್ವಶೋಚ ಅನ್ವಶೋಚಹ ಇಡೈವಡಾದ ನೀ ಕವಲೆ ಪಡಿಗಿನ್ರಾಯ್ ಎವರೇ ಕುರಿತು ಕವಲೆ ಪಡಿಗಿನ್ರಾಯ್ ಅಪ್ಪಿನ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಎವರೇ ಕುರಿತು ಕವಲೆ ಪಡ ವೇಂಡಿಯ ಅವಶ್ಯಮಿಲ್ಲೆಯೋ ಅವರೇ ಕುರಿತು ನೀ ವೀಣಾಹ ಅನಾವಶ್ಯಮಾಗ ಕವಲೆ ಕೊಳ್ಳಿಗಿನ್ರಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಷಸೆ ಅದೇ ನೇರತಲ್ ಅನೈತೆಯು ಅರಿಂದವನ್ ಪೊಂಡ್ರು ನೀ ಪೇಸುಗಿನ್ರಾಯ್ ಆನಲ್ ಪಂಡಿತರ್ಗಳ ಒರು ಪೊಳದು ಇರಪವರ್ಗಳೇ ಪಟ್ಟಿಯೋ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದವರ್ಗಳೇ ಕುರಿತೋ ಅವರ್ಗಳ ಒರು ಪೊಳದು ಅವರ್ಗಳ ಕವಲೆ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡೆಯಾದ ಆನಲ್ ಭೀಷ್ಮರೇ ಕುರಿತೋ ದ್ರೋಣರೇ ಕುರಿತೋ ಕೃಪರೇ ಕುರಿತೋ ನೀ ಎವರೇ ಕುರಿತು ವರಂದು ವೇಂಡಿಯದು ಅವಶ್ಯಮಿಲ್ಲೈ ಅಪ್ಪಿನ್ ಸೊಲ್ರಾ ಏನ್ ಕವಲೆ ಪಡ ವೇಂಡಿ ಅವಶ್ಯಮಿಲ್ಲೈ ಅಪ್ಪಿಂಗ್ರದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಪಾರ್ಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಉಡಲಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಥಮೆಂಡ್ರಾಲ್ ಇಂದ ಶರೀರಗಳು ಅನೇತಮೇ ಎಲ್ಲರುಡೇ ಶರೀರ ಅದು ಯಾರುಡೇ ಶರೀರಮಾಗ ಇರಂದಾಲು ಸರಿ ಭಗವಾನೇ ಅವತಾರ ಎಡತೆ ಬಂದಾಲು ಒಂದು ಶರೀರ ಎಡತೆ ಕೊಂಡಾಲು ಇಂದ ಉಲಗತಿಲ್ ಶರೀರತ್ತಿರ್ಕ ಒಂದು ತೋಟ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂದ ಶರೀರತ್ತಿರ್ಕ ಎನ್ನ ಉಂಡು ಎಂದ್ರಾಲ್ ಒಂದು ಮರೈವಂಗ್ರದು ಉಂಡು ಅಪ್ಪಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಾಳ ಇಲ್ಲಾವಿಟ್ಟಲ್ ಒಂದು ನಾಳ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳು ಇಂದ ಉಲಗೈ ಬಿಟ್ಟು ಮರೈಂದೇ ತೀರಂ ಆನಲ್ ಅಳಿಯಕೂಡಿಯ ಇಂದ ಶರೀರಗಳೇ ಕುರಿತು ಪಂಡಿತರ್ಗಳು ಒರು ಪಡುವುದು ಕವಲೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲೈ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರ್ ಎರಡಾವದು ಇಂದ ಉಡಲೈ ತಾಂಡಿ ಪಂಡಿತರ್ಗಳಿಗೆ ಅಳಿವಟ್ಟ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಒಂದು ಇರಕ್ಕಿಂದು ಎಂಬುದು ತೆರೆಯ ಅವರು ಏರ್ಕನವೇ ಆತ್ಮ ತತ್ವತೆ ಕುರಿತು ಅರಿಂದಾಲ್ ಅಳಿವಟ್ಟ ಆತ್ಮಾವೇ ಕುರಿತು ತೆರೆದು ಕೊಂಡಮೆಂಡಾಲ್ ಅಪ್ಪಳದು ಕವಲೆ ಪಡ ವೇಂಡಿಯ ಅವಶ್ಯಮ ಕಡೆಯಾದ ಸೊ ನೀ ದೇಹಮಾಗ ಪಾರ್ಥಾಲು ಎವರೇ ಕುರಿತು ವರಂದು ವೇಂಡಿಯದು ಇಲ್ಲೇ ಒರು ವೇಳೆ ನೀ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಾಗ ನೀ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಥಾಲು ಅಪ್ಪಳದು ನೀ ವರಂದುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಮಲ್ಲೇ ಇಂದ ಎರಡಿರ್ಕು ಇಡೈಪಟ್ಟು ಜೀವನಾಗ ಪಾರ್ಥಾಲು ಕೂಡ ಒವ್ವರೂ ವೆವ್ವೇರು ಜೀವಾತ್ಮಾವಾಗ ಪಾರ್ಥಾಲು ಕೂಡ ಅಂದಂದ ಜೀವನ್ ಇಂದ ಉಲಗತಿಲ್ ತತ್ತಮ ಕರ್ಮಗಳೇ ಅನುಭವಿಪದಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ದೇಹತೆ ಎಡತುಕೊಳ್ಳಿಗಿನ್ರದು ಎಪ್ಪಳದು ಅಂದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂದ ದೇಹತ್ತಿರ್ಕು ಉರಿಯ ಕರ್ಮಮಾನದು ಮುಡಿಂದು ಬಿಡುಗಿನ್ರದೋ ಅಪ್ಪಳದು ಅಂದ ಜೀವನಾನದು ಅಂದ ದೇಹತೆ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಂಡು ಬಿಡುಗಿನ್ರದು ಒಂದು ಜೀವನ್ ಇಂದ ಉಡಲೆ ಎಡಕಂ ಪೊಳದು
ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்தில் நீண்ட நாட்கள் வாழ்வதை எது தீர்மானம் செய்கின்றது அப்படின்னு அந்த ஜீவனுடைய கர்மமானது தீர்மானம் செய்கின்றது அப்ப கர்மங்கள் இருக்கின்ற வரைக்கும் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்க வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் இறக்க வேண்டும் ஸோ இந்த இறப்பு பிறப்பு இறப்பு என்பது கர்ம வயப்பட்டவர்களுக்கு தவிர்க்க முடியாதது கர்மத்தை கடந்தவர்கள் பிறப்பு இறப்பை குறித்து கவலைப்படுவது கிடையாது ஆகவே ஜீவனாக பார்த்தாலும் உடலாக பார்த்தாலும் இல்லைனா பரமாத்ம நிலையிலிருந்து பார்த்தாலும் கூட நாம் எதை குறித்தும் வருந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த பதினோராவது பாடல் இப்படிதான் பண்டிதாக ந அனுசோச்சந்தி அப்படின்னா பண்டிதர்கள் ஒரு பொழுதும் எதை குறித்தும் அதீதமாக வருந்துவதில்லை சி சோச்சந்தி அப்படின்னா ஒரு பொதுவான ஒரு கவலை அப்படி ஒரு பொதுவான ஒரு வருத்தம் இருக்கும் வென் தே ஹியர் தி லாஸ் ஆஃப் நியர்ஸ் அண்ட் டியர்ஸ் தே ஆல்சோ ஃபீல் ஃபார் தெம் அப்படி ஸோ சோச்சந்தி அப்படி இப்போ ராமரும் அழுதார்னு பார்க்குறோம் தசரதர் இறந்ததை கேட்டோடனே ராமபிரானும் அழகாக இருக்கும் சீதாதேவி ராவணன் தூக்கிட்டு போனோடனே சீதே சீதேன்னு அழுதார்னு சொல்கிறோம் வசிஷ்டர் கூட தன்னுடைய புத்திரர்கள் எல்லோரும் இறந்த உடனே வசிஷ்டரும் அழுதார் அதனால் எல்லா ஞானிகளுக்கும் துக்கம் இருந்தது எல்லா ஞானிகளுக்கும் சாதாரணமான இந்த உலக அனுபவங்கள் இதெல்லாம் இருந்தது ஆனால் அனுசோச்சந்திங்கிறது அதனால் தான் சொல்கிறார் என்ன சோச்சந்தின்னு சொல்லலை அப்படி சோச்சந்தி ஆனால் என்ன கிடையாது அனுசோச்சந்தின்னு திரும்ப திரும்ப என்ன அர்த்தம் எதை குறித்து வருந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லையோ எதை நாம் தவிர்க்க முடியாததோ அதை குறித்து அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு பொழுதும் வருந்துவதில்லை அப்படின்னா உள்ளத்தில் அவர்களுக்கு இந்த உண்மையானது முழுமையாக தெரிந்திருக்கின்றது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய இந்த திருமூலர் பாடல்கள் எல்லாம் கூட விளக்கமாக பார்த்தோம் அடுத்து பன்னிரண்டு அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இந்த கீதையினுடைய முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெளிவாக புரிந்தால்தான் அடுத்து வரக்கூடிய முழு கீதையினுடைய எல்லா ஸ்லோகங்களும் புரிய முடியும் ஸோ இந்த பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் தி லார்டு டாக்ஸ் ஃப்ரம் தி அல்டிமேட் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் அப்படி ஸோ எந்த நிலையிலிருந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றோம் என்பதை நாம் எப்பொழுதும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நம்மளுடைய பார்வையை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ சில சேரம் கண்ணாடி சரியாகலன்னு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லேசாக இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படி ஸோ அது நமக்கு தெரியறது அப்படி அதே மாதிரி அப்பப்போ என்ன பண்ணணும் நம்முடைய மனசையும் கொஞ்சம் சரி பண்ணி பார்க்கணும் புத்தியும் என்ன பண்ணணும் புத்தியும் சரி செய்து கொள்வதற்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்கில் அதற்கு தான் அதை புத்தி யோகம்னு சொல்கிறோம் அப்படி வெறும் புத்தி இருந்தால் மட்டும் போகிறாது அப்படி அந்த புத்தி தடுமாறும் பொழுது அந்த புத்தியை அந்த தடுமாற்றத்திலிருந்து சரி செய்வதற்கான அந்த திறனும் ஒருவருக்கு வேண்டும் அப்படி அது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கின்றது அப்படி அந்த புத்தியை சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய அந்த திறமை யாருக்கு இருக்கின்றது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கின்றது அப்படி இப்போ இந்த பாடலுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பாக வாட் இஸ் த விஷன் ஆஃப் அர்ஜுனா அண்ட் வாட் இஸ் தி விஷன் ஆஃப் தி லார்ட் அப்படி ஸோ தட் டிட்டர்மின்ஸ் எவ்ரி திங் அப்படி ஸோ ஐ ஹவ் டோல்டு மெனி டைம்ஸ் அப்படி ஸோ அவர் விஷன் டிட்டர்மின்ஸ் எவ்ரி திங் அப்படி நம்முடைய பார்வைங்கிறது எப்படி இருக்கின்றதோ அதுதான் எல்லாவற்றையும் நிர்ணயிக்கின்றது அப்படி ஸோ இஃப் யூ சி தி ஓஷன் வாட் இஸ் திஸ் ஓஷன் இட் இஸ் நத்திங் பட் ஓன்லி வாட்டர் அப்படி ஸோ லார்ட் சீஸ் த ஹோல் திங் ஃப்ரம் தி ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஓஷன் அப்படி ஸோ ஓஷன் இருந்தால் என்ன இருக்கும் வரும் பெரிய கடல்னு இருந்தால் பல்வேறு அலைகள் தோன்றும் பல்வேறு அலைகளெல்லாம் என்ன ஆகும் தேவில் அரேஸ் அண்ட் தேவில் சப்சைட் அப்படி அது தோன்றி மறையும் அப்படி ஆனால் இந்த அலைகள் தோன்றுவதால் அல்லது அலைகள் மறைவதால் நீர் தோன்றுவதும் கிடையாது அந்த கடல் நீருக்கு அழிவதும் கிடையாது ஸோ கடல் நீருங்கிறது எப்பொழுதுமே இருக்கும் ஸோ லார்டு டாக்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஓஷன் அர்ஜுனர் டாக்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் அப்படி அர்ஜுனனுடைய கவனம் எல்லாம் எங்க இருக்கின்றது அப்படின்னு அலைகள் 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 நினைக்கிறார் அப்படி ஆனா பகவான் இன்னும் மேல போய் என்ன பார்க்கிறார் அப்படின்னா கடலாக பார்க்கிறார் இல்லைன்னா ஜலமாக பார்க்கிறார் அப்ப ஜலம்னு பார்த்தோன்னா வேவ்னு சொல்லும் பொழுது தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்றோம் அப்படி தேர் ஆர் மெனி வேவ்ஸ்ன்னு சொல்றோம் ஒரு பெரிய அலைன்னு சொல்றோம் 
சின்ன அலைன்னு சொல்றோம் சில நேரங்கள்ல நீர் திவளைன்னு சொல்றோம் சின்ன குமிழ்னு சொல்றோம் அதுலயே ஒரு நுரைன்னு சொல்றோம் இவ்வளவு பேர் வைக்கிறோம் அது ஆனா கடைசியில அதெல்லாம் என்ன பார்த்த என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் நைதர் பிக் வேவ் ஆர் ஸ்மால் வேவ் நார் இட் இஸ் எனி பபிள் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நார் இட் இஸ் அ ஃபோம் ஒன்னு இல்லை end of the day we are only talking about the water apdi so we use different types of names so we always get carried away by all these names and forms but lord talks from the standpoint of ocean apdi ange enna kedaiyadu palveru alaigal ingra oru siddhantame kedaiyadu jalam mattume irukindrathu apdi arjuna undu palveru vidamana aabaranangalai kurithu pesugindran Arjuna talks about various ornaments, but the Lord talks from the standpoint of pure gold. Bhagavan and the Thangam, he sees everything only as gold. When an ornament is you know, made or when the ornament is destroyed, nothing happens to the gold. ஸோ ஒரு ஆபரணத்தினுடைய நாமம் தோன்றும் பொழுதோ அல்லது ஒரு ஆபரணத்தினுடைய நாமமானது அழியும் பொழுதோ உருக்கும் பொழுதோ இந்த நாமம் தோன்றி மறைகின்றதே தவிர அந்த ஆபரணத்திற்கு என்ன கிடையாது எந்த ஒரு அழிவும் கிடையாது அப்படி ஸோ நத்திங் இஸ் லாஸ்ட் அப்படி ஸோ ஆல்வேஸ் கோல்டு இஸ் கோல்டு அப்படி இட் ரிமைன்ஸ் ஒன்லி ஆஸ் அ கோல்டு அப்படி இதுதான் தத்துவம் திஸ் இஸ் தி எசென்ஷியல் நேச்சர் அப்படி எப்பொழுதும் தத்துவத்திற்கு என்ன ஆறுதில்லை தத்துவத்திற்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுவது கிடையாது அப்படி ஆனால் தி மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் தட் ரியாலிட்டி தி அப்பியரன்ஸ் ஆனால் இந்த தோற்றங்களுக்கெல்லாம் என்ன உண்டு தோற்றங்களுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு மறைவு மட்டுமில்லை இட் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட்லி அண்டர் கோஸ் சேஞ்ச் அப்படி அதனால தெர் ஆர் டூ ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஒன் இஸ் கால்டு தி இம்மார்டல் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் Another one is called the mortal standpoint. So it is all about mortality versus immortality. Lord sees every soul from the standpoint of immortality, from the standpoint of divinity. So that is our essential nature. But the soul assumes the body. அந்த ஆன்மாவிற்கு என்ன இருக்கின்றது அது பல்வேறு தேகங்களை அதை எடுத்துக்கொள்கின்றது ஸோ த பாடிஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் தி பாடிஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு டெத் அப்படி பட் த சோல் இஸ் எசென்ஷியலி இட் இஸ் டிவைன் அண்ட் டெத் லெஸ் அப்படி ஸோ திஸ் இஸ் தி மெசேஜ் அப்படி த சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் டிவைன் த சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் டெத் லெஸ் அப்படி உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மாவிற்கு என்ன கிடையாது அதுக்கு ஒரு பொழுதும் மரணம் கிடையாது அது எப்பொழுதும் எந்த ஒரு மாற்றங்களுக்கும் உட்படுவது கிடையாது அது தெய்வீக தன்மை வாய்ந்ததாகவே இருக்கின்றது எதுவரைக்கும் இந்த ஆன்மாவினுடைய தெய்வீக தன்மை இந்த ஆன்மாவினுடைய அழிவற்ற தன்மை என்பது புலப்படாத வரையும் அறியப்படாத வரையிலும் இந்த குழப்பங்களுக்கு துன்பங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கிடையாது எந்த ஒரு தீர்வும் கிடையாது அதனால அர்ஜுனன் என்ன அர்ஜுனுடைய நிலைக்கு பகவான் இறங்கி வருவதை காட்டிலும் பகவான் என்ன முடிவு பண்றார் அப்படின்னா தன்னுடைய நிலைக்கு அர்ஜுனனை உயர்த்த வேண்டும்னு முயற்சி செய்கின்றார் சி திஸ் இஸ் வாட் எனி குரு டஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் கம்மிங் டவுன் டு தி லெவல் ஆஃப் தி டிசைபிள் அண்ட் பிஹேவிங் யூனோ வித் தி டிசைபிள் வித் தேர் ஓன் மென்டாலிட்டி சரி அவர்களுடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இறங்கி வந்து தன்னை மாற்றிக்கொள்வதை காட்டிலும் ஒரு உண்மையான குரு சத்குரு என்ன பண்றார் அப்படின்னு பார்த்த எந்த ஒரு நிலையில் தான் இருக்கின்றோமோ அந்த நிலையில் அனைவரையும் உயர்த்துவதற்கு முயற்சி செய்கின்றார் ஹி கம்ஸ் டவுன் இன் ஆர்டர் டு யூனோ டேக் அஸ் அப் அப்படி அவர் இறங்கி வருவதே நம்மை உயர்த்துவதற்காக அதனால இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப ஒரு அழகான ஸ்லோகம் இதுல கீதையில் முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் நே வாஹம் ஜாத்து நாசம் நம் நேமே ஜனாதிபாஹனவிஷ்யமயமத பரம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் மார்டாலிட்டி அண்ட் இம்மார்டாலிட்டி 
அப்படியே படிங்க அடுத்த ஸ்லோகத்துல மெஷரபிள் வர்சஸ் இம்மெஷரபிள் தட் ஹீ வில் டிஸ்கிரைப் அப்படி ஒவ்வொன்னா எடுத்து பாரு அடுத்த ஸ்லோகம் இல்லை அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு அடுத்த ஸ்லோகம் ஸோ இதில் சொல்லும் பொழுது சர்வே அப்படின்னு பொதுவாக ஒரு வார்த்தை சர்வேன்னு என்ன அர்த்தம் எவ்ரிபடி அப்படி அதனால யாரை குறித்தும் நீ வருந்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எவரை நீ நேசிக்கின்றாயோ அவரை குறித்தும் நீ வருந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை எவரை நீ வெறுக்கின்றாயோ அவரை குறித்தும் நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ விரும்பி சண்டையிட வேண்டாம் என்று நினைப்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் வெறுத்து சண்டையிட வேண்டும் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களும் இருக்கின்றார்கள் அதனால சர்வே சர்வே நர்த்தம் எவரை குறித்தும் நீ கலங்குவதற்கு அவசியம் கிடையாது காரணம் என்ன அப்படின்னா நத்து ஏவ அகம் ஜாது நாசம் இந்த தூ சப்தம்னு ஒண்ணு இருக்கு நத்து தூ இஸ் இன்டிக்ளைனபிள் அப்படி அது ஒரு அசை சொல் இந்த தூங்குற சப்தத்திற்கு ஆசாரியர் பாஷ்யங்கள் எழுதும் பொழுது தேகாதிபியோ வியதிரிக்தம் சோச்சயதி இந்த தூங்குற சப்தம் இந்த தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு சூக்மமான ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது அதை குறித்து நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஸோ இட் கால்ஸ் யுவர் அட்டென்ஷன் அப்படி த மொமெண்ட் இட் இஸ் செட் தூ அந்த தூங்குறது அசை சொல் தான் பை இட் செல் வி டசன்ட் ஹவ் எனி மீனிங் அப்படி பட் வென் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் அ ஸ்லோகா இந்த தூன்னு வந்துட்டாலே என்ன அர்த்தம் தூன்னு வந்து விட்டாலே தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் டாபிக் ஆர் இட் கால்ஸ் ஃபார் யுவர் அட்டென்ஷன் அப்படி நம்ம உடனே ஏதோ ஒரு கவனமான ஒரு விஷயம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்ல போகின்றார்கள் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லை என்ன சும்மா ஏதோ ஒரு மீட்டருக்காக நத்து ஏவாகம் அந்த தூ சொல்றது இல்லை ஸோ தூ தூ மீன்ஸ் இன்டீட் அப்படி ஸோ கவனிக்க வேண்டியது அப்படி அகம் ஜாது ந ஆசம் டி திஸ் இஸ் ஒன் சென்டென்ஸ் அகம் அப்படின்னா பகவான் தன்னையே சொல்றார் நான் ஜாது ஜாது மீன்ஸ் கதாச்சித் ஒரு பொழுதும் ஒரு பொழுதும் ந ஆசம் ந அப்படின்னா இல்லாமல் ஆசம் இருந்ததில்லை அப்படி நான் ஒரு பொழுதும் இல்லாமல் இருந்தது இல்லை அகம் ஜாது நாசம் அதோட நிறுத்தி இருக்கலாமா இல்லையா இவ்வளவு போற அப்படி நான் ஒரு பொழுதும் இல்லாமல் இருந்ததில்லை ஆனா முன்னாடி ஒரு நான் இருக்க அதுக்கும் பதில் சொல்லணுமா இல்லையா அப்படின்னு சோ அதனால அந்த நான் விடுத்த நான் ஒரு பொழுதும் இல்லாமல் இருந்ததில்லை என்பது இல்லவே இல்லைன்னு அர்த்தம் எவ்ரி வேர்டு இட் ஒரு சின்ன வார்த்தை தான் அப்படி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் ஒரு பொழுதும் நான் ஒரு பொழுதும் இல்லைங்கிறது வேற இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் நான் ஒரு பொழுதும் இல்லாமல் இருந்ததே இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஐ எக்ஸிஸ்ட் ஆல்வேஸ் அர்த்தம் அகம் ஜாது ஆசம் அர்த்தம் நான் எல்லா காலங்களிலும் நான் எப்பொழுதும் இருக்கின்றேன் நெவர் எவர் வாஸ் த டைம் நெவர் எவர் வாஸ் த டைம் ஐ வாஸ் நாட் தேர் நான் ஒரு பொழுதும் இல்லாமல் இருந்ததில்லை என்பது இல்லவே இல்லைன்னு சத்தியம் பண்ணி சொல்றார் அப்படின்னா அதுதான் அந்த முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நா அப்படி இல்லைன்னா அது தேவையில்லை அப்படி ஆனா அகம் ஜாது நாசம்னு சொன்னா போறோம் ஆனா அது திருப்பி சொல்ல நத்வே வாகம் ஜாது நாசம் அப்படின்னு நான் ஒரு பொழுதும் இல்லாமல் இருந்ததில்லை என்பதே இல்லை கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் மீன் பத்து தடவை சொல்லி பார்த்தா என்ன இடம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லா கவலைகளும் போயிடும் தட் மீன்ஸ் ஐ ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட் அப்படி நான் எப்பொழுதும் இருக்கின்றேன் ஸோ நான் மட்டுமா பகவான் சொல்றாரு நத்வம் சார் ரெண்டாவது வரி நத்வம் அப்படி அங்க வந்து ஆசிஹின்னு ஒரு வார்த்தை சேர்த்துக்கணும் அகம்னு சொல்றதால ஆசம் இது இங்கிலீஷ் ஆசம் இல்லை பட் த சப்ஜெக்ட் இஸ் ஆசம் ஸோ இட் இஸ் அகம் ஆசம் துவம் ந துவம் வர்றதால ஆசிஹி அவர் பிராக்கெட்ல போட்டுக்கணும் அது அது வெர்ப் அது கம்ப்ளீட் பண்றது நீயும் ஒரு பொழுதும் இல்லாமல் இருந்ததில்லை என்பதே இல்லை அவ்வளவுதான் நீயும் ஒரு பொழுதும் இல்லாமல் இருந்ததில்லை என்பதே இல்லை 
அப்ப நீயும் எப்பொழுதும் இருக்கின்றாய் ரெண்டாவது என்ன நானும் எப்பொழுதும் இருக்கின்றேன் இமே ஜனாதி பாகா இமே இமேன ஆல் தீஸ் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஜனாதி பாகா சோ இந்த ஜனங்களுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த மன்னர்கள் எல்லோரும் இந்த அரசர்கள் எல்லோரும் அவர்களும் ஒரு பொழுதும் இல்லாமல் இருந்ததே இல்லை அப்படி எப்பொழுதும் இருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறது இமே ஆசன் அப்படின்னு போட்டோம் சோ ஆசம் ஆசிஹி அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஆசன் ஆயிடும் இமே ஆசன் துவம் ஆசிஹி அகம் ஆசன் சதா அங்க ஒரு வார்த்தை சதா எல்லா காலங்களிலும் எல்லோரும் இருக்கின்றோம் இருக்கின்றோம் அடுத்த ரெண்டாவது லைன்ல என்ன சொல்றார் நசைவ ந பவிஷ்யாமக அபவுட் தி பிரசன்ட் டென்ஷன் தென் ஹீ டாக்ஸ் அபவுட் தி ஃபியூச்சர் ஆல்சோ நச்சையேவ ந பவிஷ்யாமக நாம் இல்லாமல் இருக்க போவது என்பது இல்லவே இல்லை அப்படி நாம இல்லாமல் போவதும் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அப்படி நாம இல்லாமல் போவது என்பதும் ஒரு பொழுதும் இல்லை அப்படின்னு எல்லா காலங்களிலும் நாம் இருக்க போகின்றோம் ஸோ இட் கோஸ் வித்வுட் செய்யிங் நாம் இருந்தோங்கிறதையும் எடுத்துக்கணும் அப்படி நாம் இருந்தோம் ஏன்னா நாம் இருக்கின்றோம் இனியும் நாம் தொடர்ந்து இருப்போம் சர்வே வயம் வயம் சர்வே ஆல் அஃபர்ஸ் அத பரம் here after also ataparam na anartham even after this war otherwise ataparam means even after the death also only the body dies na erkana aarambathile solliten the soul only assumes the body anala maranam gredha enna aanmavirkku enna kedaiyadhu oru poludum aanmavirkku maranam gredha eppoludum illave illa illave illa anala maranam gredha edharkku appadina degathirkku dhaan தேகத்திற்கு தான் ஒன்று எதற்கு பிறப்பு என்று ஒன்று இருக்கின்றதோ அதற்கு என்ன இருக்கும் அப்படிதான் அழிவு என்று இருக்கும் அதனால்தான் நாம் இல்லாமல் இருந்ததில்லை நாம் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை அப்படி நாம் எப்பொழுதும் இருக்க போகின்றோம் அப்படிங்கிறதால எந்த நிலையிலிருந்து சொல்றார் இது தேகத்திலிருந்து சொல்ல முடியாது அப்படி ஏன்னா தேகம்ங்கிறது இட் இஸ் பவுண்ட் பை டைம் அப்படி ஏன்னா ஆத்மாவிற்கு என்ன கிடையாது இந்த மூன்று காலங்கள் தி பாஸ்ட் தி பிரசன்ட் அண்ட் தி ஃபியூச்சர் அப்ப ஆன்மாவிற்கு என்ன கிடையாது கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இந்த காலங்களே ஆன்மாவிற்கு கிடையாது அதாவது ஆச்சாரியர் எழுதும் பொழுது திரிஷு அபி காலேஷு நித்யாகா ஆத்ம ரூபேணு இத்தி அர்த்தக அப்படின்னு மூன்று காலங்களிலும் இந்த ஆன்ம தத்துவம் என்பது எப்பொழுதும் அழியாமலேயே இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றார் சோ இதனால இந்த பாடல் நமக்கு எதை சொல்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆன்ம தத்துவத்தை சொல்கின்றது இப்ப இதை கேட்கும் பொழுது இப்ப பகவான் சொல்றார் நான் நீ இவர்கள் சொல்றாரு இல்லையா உடனே ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்படி இப்ப நான் நீ இவர்கள் சொல்லும் பொழுது பல்வேறு விதமான ஆன்மாக்கள் இருக்கின்றது போல இருக்கின்றது அப்படின்னு சோ என்னுடைய ஆன்மாவும் ஒரு பொழுதும் அழிவதில்லை உன்னுடைய ஆன்மாவும் ஒரு பொழுதும் அழிவதில்லை இவர்களுடைய ஆன்மாவும் ஒரு பொழுதும் அழிவதில்லைன்னு இந்த லார்டு சேஸ் ஐ யூ தே எல்லாரும் சொல்லும் போது அப்ப பல்வேறு விதமான ஆன்மாக்கள் இருக்கின்றதா அப்படின்னா அப்படியே அர்த்தம் கிடையாது யூ ஷுட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வே ஆல்சோ பகவான் சொல்றது நான் நீ இவர்கள்னு சொல்லும் பொழுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பாடி பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஷரீரத்திலிருந்து என்ன பண்றார் நான் நீ இவர்கள்னு சொல்றாரே தவிர ஆத்மாவிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது ஆத்மால என்ன பேதம் கிடையாது ஆத்மால நான் நீ இவர்கள்ங்கிற அந்த பேதங்கள் கூட என்ன கிடையாது அந்த பேதங்கள் கூட கிடையாது தேக பேத அனுவிருத்தியா பகுவச்சனம் ஆல் திஸ் புளூரல் நான் நீ இவர்கள்ங்கிற இந்த புளூரல் ஆத்மாவில் புளூரல் வர்றது அப்படி இந்த பன்மைங்கிறது இந்த தேகத்தை வைத்து தான் சொல்கின்றாரே தவிர உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்ம தத்துவத்திற்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா எந்த ஒரு வேறுபாடுகளும் கிடையாது சரி அது தோன்றுவதில்லை மறைவதில்லை அழிவதில்லை எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட ஆத்மாவின் இடத்துல என்ன இல்லை எந்த ஒரு பேதமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது கூட அதுதான் உயர்ந்த அத்வைதத்தினுடைய ஒரு உச்ச நிலை அப்படின்னு சொல்லி இதை என்ன பண்றார் அடுத்த பாடலில் அர்ஜுனனுக்கு இதை விளக்குகின்றார் எவ்வாறு மற்ற எல்லா விஷயம் எதையெல்லாம் தோன்றுகின்றதோ தோன்றி மறையக்கூடியது விஷயங்களில் 
விஷயங்களை பற்றியும் இந்த தோன்றி மறையக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நடுவில் தோன்றாமலும் மறையாமலும் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை குறித்தும் பகவான் சொல்ல போறார் இந்த ஸ்லோகம் கூட இதே முக்கியமான ஸ்லோகம் இதையும் கூட கொஞ்சம் கவனமாக படிக்க வேண்டும் நார்மலி வாட் இஸ் அவர் ப்ராப்ளம் ஸோ வாட் இஸ் அவர் இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு விஷயம் மாற்றம் என்றாலே அது நமக்கு இது துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது அல்லது துயரத்தை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு நினைக்கின்றோம் அப்படின்னு ஸோ ஜென்ரலி வி திங்க் தட் சேஞ்ச் காசஸ் பெயின் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஒரு மாற்றம்னு ஏதாவது ஒரு திடீர்னு ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தால் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு மாற்றம்னு ஒன்று நிகழ்ந்தால் அந்த மாற்றத்தை நாம் எப்பொழுதும் எதிர்கொள்வதற்கு நாம் தயாராக இல்லை அப்படி ஸோ மாற்றம்னாலே உடனே என்ன நினைக்கிறோம் மாற்றம்னாலே பயப்படுறோம் அப்படி ஸோ வி திங்க் தட் இட் காசஸ் பெயின் அப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் அப் சம்டைம் இன் அனதர் வே ஏதாவது ஒன்று புதிதாக பிறந்தால் பிறந்திருக்கிறதுன்னு சொன்ன உடனே என்ன பிறந்திருக்கிறதுன்னு சொன்ன சந்தோஷம் துன்பம் கவலைன்னு இந்த அனுபவங்களை எல்லாம் நமக்கு மாறி மாதிரி கொடுக்கின்றதா அதனால சில நேரம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் சில நேரம் ஒரே கவலையாக இருக்கிறோம் சில நேரம் துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஆனால் லார்ட் கிவ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த விஷயம் தெரிந்தால் தான் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நமக்கு புரியும் ஆனால் இந்த மாற்றங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது பட் வி ஆர் நாட் கான்சியஸ் அபவுட் இட் பிறப்பும் நிகழ்கின்றது இறப்பும் நிகழ்கின்றது மாற்றங்களும் நிகழ்கின்றது இந்த மூன்று நிகழ்வையும் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம் ஆனால் பிறப்பில் நாம் சந்தோஷப்படுவதும் இல்லை மாற்றத்தில் நாம் துன்பப்படுவதும் இல்லை அழிவில் நாம் துக்கப்படுவதும் இல்லை ஆக்சுவலி இதுதான் நடக்கிறது அப்படி ஒன்று பிறக்கும் பொழுது நாம் சந்தோஷப்படவும் இல்லை ஒன்று மாறும் பொழுது நாம் துன்பப்படவும் இல்லை ஒன்று அழிவதால் நாம் வருந்தவும் இல்லை உண்மையில வருந்துறது இல்லை அப்படி ஒரு நிலையை நாம் எல்லோரும் அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம் பட் வி ஹவ் நெவர் நோட்டீஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கோ அன்னோட்டிஸ்ட் அப்ப தெர் இஸ் ஸ்டேட் இன் விச் பர்த் சேஞ்ச் டெத் டூ நாட் இன்ஃபுளுயன்சஸ் வி டோன்ட் ஈவன் நோட்டீஸ் இட் வென் வி டோன்ட் நோட்டீஸ் இட் எப்பொழுது சந்தோஷமோ அல்லது துன்பமோ அல்லது வருத்தமோ எப்பொழுது நமக்கு இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வென் வி சி சம்திங் விச் இஸ் வெரி பர்மனண்ட் நிலையான ஒன்றை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்ற வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஏற்படுவதில்லை அப்படின்னா இந்த மூன்றும் ஏற்படுவது கிடையாது பிறப்பினால் வரக்கூடிய சந்தோஷமும் மாற்றத்தினால் வரக்கூடிய துன்பமும் அழிவினால் வரக்கூடிய கவலையும் நிலையான ஒன்று இருக்கின்ற வரைக்கும் நமக்கு தெரிவதே இல்லை அதை நாம் கவனிப்பதே இல்லை எந்த ஒன்றை நாம் நிலையானது என்று கருதுகின்றோமோ அது அழியும் பொழுது நமக்கு அப்பொழுதுதான் நம்முடைய கவனத்திற்கு துன்பம் என்பது வருகின்றது இது கொஞ்சம் ஆழமாக இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் இட் இஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்லோக இது பாருங்க இந்த பதிமூணாவது ஸ்லோகம் பாருங்க கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்தி தீரஸ்தன முஹ்யதி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம் தீரக தத்ர ந முஹ்யதி இப்படி சி திஸ் இஸ் அ பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப கீதை என்ன சொல்றதுன்னு யாராவது கேட்டா நீங்க என்ன கீதையில படிச்சாங்கன்னு சொன்னா இந்த ஒரு வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க தீரக தத்ர ந முஹ்யதி இது ஒன்று தெரிஞ்சா போறோம் அப்படி வாட் இஸ் த மெசேஜ் ஆஃப் பகவத்கீதா அப்படின்னா தீரக தத்ர ந முக்கியதி தத்ர மீன்ஸ் வாட் தத்ர மீன்ஸ் இன் தட் கேஸ் இந்த விஷயங்களில் இந்தந்த விஷயங்களில் இல்லை எல்லா விஷயங்களிலும் தத்ர அப்படி 
in all these matters in, in the vishayangalil dheeran dheeran gra vaarthe tamil le adha dhaan eppadi dheeran appadi so veeran nu solrom suran nu solrom so the veera sura la they are all with respect to some kind of the body and position udale veithu nammude nilai veithu dheera gra enna artham dheera means totally it is with respect to the inner climate inner knowledge dheeraga dheeram gra vaarthe romba alagana vaarthe தியம் ராத்தி இத்தி தீரகன்னு சொல்வார்கள் தியம்னா புத்தின்னு அர்த்தம் யார் ஒரு எப்பொழுதும் புத்தியிலேயே திளைக்கின்றானோ ஞானத்திலேயே திளைக்கின்றானோ அவனுக்கு தீரன்னு பெயர் அதனால சமஸ்கிருதத்துல ஞானிகளுக்கு தீரன்னு பெயர் தீரன் அப்படி சாதாரணமானவர்கள் கிடையாது ஞானிகளுக்கு தீரன் தத்திர தத்திரன்னு இந்த விஷயங்களில் இந்த முக்கியத்தி இந்த முக்கியத்தின்னு கவலை கொள்வது கிடையாது எந்த விஷயங்களில் பாருங்க இப்போ இந்த உதாரணங்களை எல்லாம் பாருங்க ஸோ யதா யதான ஒரு வார்த்தை இருக்கு அந்த ஸ்லோகத்துல யதா அப்படி எவ்வாறு அஸ்மின் அஸ்மின்னா இந்த தேகே இந்த தேகத்தில் எவ்வாறு இந்த தேகத்தில் இப்போ ஒருத்தருக்கும் சந்தேகம் இல்லை எல்லாருக்கும் தேகம் இருக்கா ஆர் யூ கான்ஷியஸ் அபவுட் இட் இப்போ கண்ணை திறந்துக்கணும்னு அர்த்தம் அப்படி சம்டைம்ஸ் தேகம் இருக்கும் வி சடன்லி வி பிகம் unconscious abhi. so we are all conscious about the body abhi. then the question comes up who is conscious about this body does the body is conscious of itself udale udale unarugindrada alladhu inda udal irukindradhu nu unarakudi var yaar so there must be some conscious entity which knows the existence of this body abhi. இந்த ஷரீரம் இருக்கின்றது என்பது என்ன இருக்கிறது ஏதோ ஒரு அறிவு அறிந்திருக்கின்றதா இல்லையா அப்படி அந்த அறிவானது நிச்சயம் இந்த ஷரீரத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் சம்திங் விச் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி பாடி சீஸ் திஸ் பாடி நோஸ் திஸ் பாடி அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பிசிக்கல் பாடி அப்படி இட்ஸ் அ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டி அப்படி உடலை கேட்டாலே உடலுக்கு என்ன தெரியாது உடல் இருக்கு அதனுடைய இருப்புங்கிறது உடலுக்கு தெரியாது இந்த உடலில் இருந்து வேறான ஒரு வஸ்து இருக்கின்றது அதே தான் சொல்லார் தேகி நக அப்படின்னு அழகாக இன்னொரு வார்த்தை அப்ப ரெண்டு வார்த்தை ஒன்று தேக இன்னொன்னு என்ன அர்த்தம் தேகி தேகன்னா உடல் தேகின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த உடலை எடுத்தவன் அர்த்தம் சி த ஒன் ஹூ அசியூம்டு திஸ் பாடி சொல்ற மாதிரி அசியூம்டு திஸ் ரோல்னு சொல்ற மாதிரியா ஜஸ்ட் லைக் இந்த வேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டது போன்று இந்த எம்பாடின்னு சொல்வார்கள் ஸோ ஒருவர் ஒன்று உடல் இன்னொன்று இந்த உடலை எடுத்து கொண்டோர் அப்படி தமிழ்ல சொல்லணும் தேகி நகை அப்படின்னு அந்த உடலை எடுத்த ஆன்மான்னு சொல்றோம் தேகின்னு அர்த்தம் இந்த உடலிற்குள் என்ன இருக்கின்றது ஒரு ஆன்மா இருக்கின்றது ஸோ யதா தேகே ஸோ அஸ்மின் தேகே தேகி நகை தேகங்கிற வார்த்தை கூட this comes from the dhatu dikh nu oru dhatu il irundhu varudhu dikh ngra dhatu ver solu dikh na dikh upachaye nu solvar upachayam na enna artham upachayam na aliyakudiyadhu nu artham anala deganaale enna artham deganaale adu aliyakudiyadhu nu artham apdi adu konjam konjamaga aliyakudiyadhu ullar irukkudiya dehi ku enna kedaiyadhu dehi oru poludhum aliyavadhu kedaiyadhu apdi அது ஒரு நல்ல உதாரணத்தோடு சொல்றார் பாரு அஸ்மின் தேகே யதா தேகி நக இந்த தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேகியானவன் ஜீவனானவன் தேகே கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா மூன்று நிலைகள் கௌமாரம் கௌமாரம் என்ன அர்த்தம் குமார அவஸ்தா அப்படி குமார அவஸ்தா அப்படின்னு சொன்னோன்னா பாய்ஹுட் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பாலா அவஸ்தான்னு சொல்றோம் ஆர் பாய்ஹுட் அப்படி ஸோ குமார அவஸ்தா ஸோ இந்த ஜீவன் இந்த தேகத்தில் எந்த அவஸ்தை எடுக்கிறான் எந்த நிலையை எடுக்கின்றான் அப்படின்னு பார்த்தா குமார அவஸ்தா அப்படி ஸோ சடன்லி என்ன ஆறுது ஒரு ஒரு பால பருவம் அப்படின்னு ஒரு பருவம் தோன்றுகின்றது தோன்றுகின்றதா இல்லையா பால பருவம்னு எல்லாருக்கும் பிறந்தது இருக்கட்டும் பிறந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆறுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மல்ல கொஞ்ச நாள் மல்லாக்கப்படுத்திருப்போம் பிறந்து அப்படின்னு கரப்பாம்பூச்சி மாதிரி 
மல்லாக்க படுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் இந்த கையை கால ஆட்டிட்டே இருப்போம் அப்புறம் ஒரு ஏழு மாசம் எட்டு மாசம் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம் திரும்பி லைட்டா குப்புறப்படுப்போம் அப்படின்னு சோ அப்புறம் கொண்டா இருந்தோம் ஒன்பது மாசம் பத்து மாசம் கழிச்சு லேசா என்ன பண்ணுவோம் பிடிச்சு என்ன பண்ணுவோம் எழுந்து சி ஆல் தீஸ் சேஞ்சஸ் நவ் வென் யூ ஆர் பார்ன் வெர் யூ ஹாப்பி அஸ் அ இண்டிவிஜுவல் டோன்ட் டாக் அபவுட் அதர்ஸ் நாம பிறந்த பொழுது பிறந்துட்டோம்னு உடனே ஏதாவது பெருசா சந்தோஷப்பட்டோமா இது இப்ப குப்புற விழுந்தோம் எழுந்து நடந்தோம் சரி அந்த குமாரவஸ்த வரதற்குள்ள ஹவு மெனி சேஞ்சஸ் ஹவ் டேக்கன் பிளேஸ் பாருங்க எத்தனை மா அந்த ஒரு வருடத்திற்குள் அந்த உடல் இருக்கு அந்த உடலிற்குள் எவ்வளவு மாற்றங்கள் என்பது நேர்ந்திருக்கின்றது டூ வி நோட்டீஸ் த சேஞ்சஸ் அதுதான் கேட்டேன் இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நேரும் பொழுது ஏதாவது துன்பம் நமக்கு தெரிந்ததா ஏதாவது துன்பம் தெரிந்ததா ஆனா பொதுவாக வெளியில ஒரு மாற்றம் உடனே என்ன ஆறு ஒரு மாற்றம் உடனே துன்பப்படுறோமே பட் வி ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி தி பாடி இஸ் அண்டர் கோயிங் சேஞ்ச் அது மாற்றம்ங்கிறது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்ப கை கொஞ்சம் நீள நீளமானவன் அப்பான்னு வலி அப்புறம் கை வலி தலைவலின்னு சொல்ற அது வேற அப்படின்னு ஆனா அந்த சின்ன சின்ன விரல் பிஞ்சு விரலாக இருந்தது அந்த பிஞ்சு விரல்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய விரலான போ அந்த பிஞ்சு கைகள் நீளமான கைகளானப்போ உடல் வளர்ந்த பொழுதோ இந்த ஹோல் பாடி இன்னும் அண்டர்வெண்ட் சோ மச் ஆஃப் சேஞ்ச் டூ யூ ஃபெல்ட் எனி பெயின் ஏதாவது வலி இருந்ததா ஸோ சேஞ்ச் டிட் நாட் காஸ் எனி பெயின் அப்படி யூ டின்ட் ஈவன் நோட்டீஸ் இட் நமக்கு அப்படி இருந்திருந்தா என்ன ஆகும் எவ்ரி டே எவ்ரி மினிட் யூ ஷுட் ஃபீல் தட் பெயின் ஏன்னா ஒவ்வொரு நொடியும் என்ன ஆறுது ஒரு மாற்றம் என்பது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆனால் இந்த மாற்றம் எந்த ஒரு துன்பத்தையும் நம்முடைய மனதில் விளைவிப்பதே கிடையாது சோ யூ லிவ்டு குமார் அவஸ்தையில இருந்த சோ தேர் வாஸ் அ பர்த் தென் வித் இன் தட் குமார் அவஸ்தையில என்ன இருந்தது தேர் வாஸ் அ சேஞ்ச் திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆறுது அப்படின்னு இது குமார் அவஸ்தை டிஸ்அப்பியர்டு போயிடுதா இல்லையா ஆனா சம்டைம் வி மே பிஹேவ் சைல்டிஷ்லி பட் த சைல்டுஹுட் ஹஸ் கான் அப்படின்னு அந்த குழந்தை பருவங்கிறது போயிடுது அப்படி நோ யூ டைட் ஆக்சுவலி இந்த குழந்தை பருவங்கிறது என்ன எடுத்து போயிடுது அப்படி போட்டோல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஃபார் ஆல் பிராக்டிக்கல் பர்பஸ் தி தி பாடி ஆஃப் தட் சைல்ட் யுவர் ஓன் தட் சைல்டுஹுட் பிசிக்கல் பாடி இஸ் நாட் அவைலபிள் நோ அப்படி இட் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி இன் தி போட்டோ இப்ப ஏன்னா ஒரு மாலையை போட்டோ வச்சுக்கலாம் நீங்க இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் பட் நோ படி கிரைட் யூ ஆல்சோ நாட் கிரைட் அப்படி in front of you it disappeared in fact see disappearance is what we call it as death appadi nammude kann edirkeye and kumar avasthaingirathu thondri and kumar avasthaingirathu or maadu vaatine adaindu and kumar avasthaingirathu enna eludhu and kumar avasthaingirathu the boy hood has died and disappeared did you feel happy did you feel any pain was there any worry adipada in and through this birth change and the decay or death neither there was any happiness nor there was any pain nor there is no worry also ye abadina you feel that as a body i am still existing so you have given some kind of you have associated some kind of permanence to the body so with respect to the permanent existence of the body in the udal nudiya nirandara tanmai poruthu paarkumbodu innu udal nirandaramaga irundadal and the kumara avasthai thondrum bodu and the kumara avasthai maarum bodu alad and the kumara avasthai ingirathu kaanamal pona bodu namakku enna illa appadina veriya varthamo kavalayo dukkamo illa appadi yen illa appadina i am still there awesome i continue to exist and the enna irukirathu enude odamba enna irukirathu innum irukirathu enak vendiyavargalude odalum enna irukirathu innum irukirathu so kaumaram this is one state one avastha you are there adutha enna irudhu then yavvanam even totally different in the kulandai parvathirkum sambandhame irukadhu and the photo paarthona aduva idhu nu kepam ena appadi or innocence irukum அப்படி ஒரு என்ன சொல்றது அப்படின்னு அப்படி ஒரு ஜாய்ஃபுல் ஸ்டேட் 
இப்படியே ஒரு இருபத்தஞ்சு படத்தை வச்சு பார்த்தோன்னா நமக்கே சந்தேகம் வரும் இதெல்லாம் ஒண்ணுதான் சடன்லி என்ன ஆறுது த யூத்ஃபுல்னஸ் யவ்வனம் யுவன பாவக யுவன ஸ்வபாவ சடன்லி யூத்ஃபுல்னஸ் த யூத் ஹுட் இஸ் பார்ன் திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆறுது அப்படின்னா லேச மீசை எல்லாம் முளைக்க ஆரம்பிக்க முடியும் ஸோ தேசிய டீன் ஏஜ்னு உடனே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு லெவன் டுவெல் பம் அப்புறம் தேர்ட்டீன் ஆகிட முடியும் ஸோ சடன்லி அ பர்சன் பிகம்ஸ் எட்டீன் அப்படின்னு சடன்லி ஆல் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஆல்சோ டேக் பிளேஸ் இப்போ மீசை முளைக்கிறதால ஏதாவது வலிச்சதா நமக்கு திடீர் திடீர் மீசை வந்த உடனே ஏதாவது வலி வந்ததா ஏதாவது தாடி வந்த உடனே ஏதாவது வலிக்க ஆரம்பிச்சு ஆல் தீஸ் சேஞ்சஸ் டிட் நாட் காஸ் எனி பெயின் அப்படி வி ஹாப்பிலி அக்செப்டட் ஆல் தீஸ் சேஞ்சஸ் இட் சடன்லி என்ன அர்த்தம் எவ்ரி டே வி செலிப்ரேட் பர்த்டே ஆல்சோ எவ்ரி இயர் என்ன பண்றோம் ஏதோ த பர்த்டே இஸ் ஆல்சோ இட் செலிப்ரேட்டட் பட் அந்த யூத்துக்கு ஒரு டெத் டே இருக்கிறதா இல்லையா நாட் ஓன்லி தி பர்த் டே the youth hood also dies at it but the death of that youth hood is not remembered by anybody abdi the changes even in the youth hood lo kuda enna irukirathu there are so many changes appa still you feel that that i exist see appa na kulandiyaga irukiren adutha enna irukiren nane elengenagum irukindren appra konja naal kalichi ipa paarenga you can see me look at me abdi the perfect example abdi என்ன ஆறுது அப்படின்னா ஹோல் திங் என்ன ஆறுது ஸ்லோலி இட் அண்டர் கோஸ் எ பியூட்டிஃபுல் சேஞ்ச் அப்படி நவ் யூ லுக் மோர் பியூட்டிஃபுல் தென் வென் யூ ஆர் எ சைல்டு ஏன்னா வென் யூ ஆர் சோ யங் சி தி ஓல்ட் ஏஜ் தெர் இஸ் ஐ நோ யுவர் பர்சனாலிட்டி ஆஸ் அ டி இட் பிகம்ஸ் டோட்டலி டிவைன் அப்படி இட்ஸ் அ டிவைன் அப்பீரன்ஸ் அதுவும் தாடி தலை இதெல்லாம் நிறைச்சிருந்ததுன்னு வைங்க தென் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் டிவினிட்டி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் இட் அப்படி that gives a tremendous a divine look up then suddenly enna arudhu appdi jara jara na nartham vayodigam so didir enna arthu vayodigam perakindrathu and the vayodigathilum enna arudhu maarigindrathu and the vayodigam enna arudhu and the vayodigam enna arudhu vayodigam pogum poludhu and the vayodigam mattum poradilla and the vayodigathod seren enna pandrathu அந்த வயோதிகத்தை தாங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த உடலும் போயிடுறது அவ்வளவுதான் அதர்வைஸ் ஏர்லியர் ஆல்சோ சேஞ்சஸ் வேர் ஹேப்பனிங் அப்படி நான் ஒன்லி ஒன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி ஏர்லியர் சேஞ்ச் அண்ட் தி அல்டிமேட் சேஞ்சஸ் அந்த வயோதிகம் போகும் பொழுது என்ன ஆறுது அது வயோதிகம் மட்டும் போறது இல்லை வயோதிகத்தோடு சேர்ந்து என்ன ஆறுது வயோதிகத்தோடு சேர்ந்து இதுவரைக்கும் இந்த குமார அவஸ்தை எவ்வன அவஸ்தை வயோதிக அவஸ்தை இவற்றை எல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த அந்த ஜீவனுக்கு என்ன ஆறுது இனிமேல் அந்த உடல் பயன் இல்லாமல் இருப்பதால் அந்த ஜரா அவஸ்தையும் போகிவிடுகின்றது ஆனால் உள்ள இருக்கக்கூடிய தேகி என்ன ஆறுது இல்ல தேகி எங்கேயும் போறது இல்ல ததா அடுத்து பாரு தேர் ஆக்டர் தேகாந்தர பிராப்திகி தேக அந்தர என்ன இந்த தேகம் போன பிறகு அந்தர பிராப்திகி திருப்பி என்ன ஆறுது வேறொரு உடலை அது எடுக்கின்றது அவ்வளவுதான் இட் டேக்ஸ் அனதர் பாடி திருப்பி என்ன ஆறுது குமார அவஸ்து எவன் அவஸ்து இப்படியே என்ன ஆறுது இப்படியே பல்வேறு ஷரீரங்களை எது வரைக்கும் எடுக்கின்றது அதற்கு கரும் இருக்கின்ற வரைக்கும் தான் யாருங்கிறது தெரிந்து கொள்கின்ற வரைக்கும் என்ன ஆறுது ஒரே ஒரு ஜீவன் வெவ்வேறு அவஸ்தைகளை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றது யூ காட் இட் இந்த ஸ்லோகம் புரியறதா அப்படி இந்த தேகத்திலே நாம் என்ன பண்றோம் ஒன்றுக்கு ஒன்று விரோதமான பல்வேறு ஷ தோற்றங்களை பார்க்கின்ற பால அவஸ்தை மாதிரி எவன் அவஸ்தை இல்லை எவன் அவஸ்தை மாதிரி ஜரா அவஸ்தை இல்லை பட் எல்லா அவஸ்தைகளிலும் இருக்கக்கூடியது யார் இப்ப ஒரு குமார அவஸ்தை முடிஞ்சோன்னு இஸ் தேர் எனி நியூ இண்டிவிஜுவல் இஸ் பான் தி சேம் இண்டிவிஜுவல் இஸ் தேர் பிகாஸ் ஐ ரிமெம்பர் மை சைல்டுஹுட் ஐ ரிமெம்பர் மை யூத் ஹுட் ஐ ரிமெம்பர் மை ஓல்ட் ஏஜ் ஸோ த ரிமெம்பர் இஸ் சேம் the one who remembers all these three states he has not changed in the three nilaygalaiyum ninaivil vaithukolbavan maarave illa apdi ore oruthar dhaan appa nilaygal dhaan maari irukindrade thavira in the three nilaygalai anubavithavanum and the anubavanai ninaivil vaithukolbavanum oru poladhum enna irukkar avar engeyume pogala apdi adu kumara avasthai varadhukku munnadi irundhom so we were existing 
பிஃபோர் வி வேர் பார்ன் நாம் பிறப்பதற்கு முன்பும் அது இருந்தது பிறந்த பின்பு பல்வேறு நிலைகளை அது மாற்றும் பொழுதும் மாறும் பொழுதும் அந்த நிலைகளிலும் இருக்கின்றது அதே மாதிரி இந்த அவஸ்தைகள் எல்லாம் போய் என்ன ஆறுது இந்த தேகம்ங்கிற அவஸ்தையே போயிடும் போது அவ்வளவுதான் இந்த குமார அவஸ்தை மட்டும் இல்ல எவன் அவஸ்தை மட்டும் இல்ல ஜரா அவஸ்தை மட்டும் இல்ல தேகம்ங்கிற அவஸ்தை போன பிறகு என்ன ஆறுது அதன் பிறகும் கூட என்ன ஆறுது அதன் பிறகும் கூட இந்த ஜீவனுக்கு அழிவு என்பது கிடையாது ஒண்டர்ஃபுல் திங் உட்கார்ந்து கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எல்லாமே ஒரு விளையாட்டாக இருக்கும் ஆனா இதெல்லாம் என்னது உள்ள என்ன இருக்கிறது அப்ப ஒரு வஸ்து அழிவே இல்லாமல் இருக்கின்றது அதுவே என்ன ஆறுது பல்வேறு நிலைகளை அது எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றது இப்ப பாருங்க இந்த நிலைகள் எல்லாம் மாறும் பொழுது அழியும் பொழுது பிறக்கும் பொழுதுதான் நம்ம அழறது இல்லை ஒன்னும் செய்யறது இல்லை ஆனா கடைசி நிலையில மட்டும் என்ன பண்றோம் கடைசி நிலையில அழியும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆறுதுன்னா இந்த தேகம் போன உடனே வி திங்க் தட் தி பர்மனன்ஸ் இஸ் கான் அப்படி சரி அது வரைக்கும் இந்த உடம்புங்கிறது பர்மனண்டா இருந்தது அதனால மற்ற மாற்றங்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன ஏற்படுத்தவில்லை பிற மாற்றங்கள் எல்லாம் நமக்கு சந்தோஷத்தையோ துக்கத்தையோ ஏற்படுத்தவில்லை சடன்லி யூ ஃபீல் தட் வென் த பாடி இஸ் டிசப்பியர்ஸ் பாடி டைஸ் யூ திங்க் தட் எவ்ரி திங் இஸ் கான் எல்லாம் போயிடுத்துன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி நினைக்கிறதால என்ன ஆறுது உடனே என்ன ஆறுது ஒரு துக்கம்ங்கிறது வருகின்றது ஆனால் ஞானி அதையும் தாண்டி பார்க்கிறார் தேகத்தையும் தாண்டி பார்க்கறதால யாரும் எங்கேயும் வரவும் இல்லை எங்கேயும் இருக்கவும் இல்லை எங்கேயும் போகவும் இல்லை எல்லோரும் எல்ல போன பாடல்ல சொல்ல மாதிரி எல்லோரும் எல்லா காலங்களிலும் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஆன்மாவிற்கு என்ன கிடையாது பிறப்பும் கிடையாது மாற்றங்களும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாதுங்கின்ற இந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்ட தீரர்கள் ஒரு பொழுதும் கவலைப்படுவது கிடையாது கவலைப்படுவது கிடையாது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன முட்டையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோழியை வந்து பறக்கும் பொழுது எப்படி முட்டையோடு தான் பறக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அதனுடைய சரீரம் என்ன இந்த கோழியினுடைய சரீரம் என்னன்னு கேட்டது அந்த முட்டை தான் அதனுடைய சரீரம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன ஆறுது அதே உடச்சிட்டு வர்றது அப்படி இப்ப அந்த ஓட பா ஓட பார்த்துட்டு அது அழுமா ஐயோ ஓடு போயிடுத்தேன்னு அழுமா அழாது அது அதுக்கு எந்த ஒரு அழுகையும் கிடையாது அது ஓடு போனதுல என்ன கிடையாது எதுவும் இறக்கல இதைத்தான் ரொம்ப அழகாக திருவள்ளுவர் கூட சொல்லும் பொழுது குடம்பை தனித்து ஒழிய புல் பரந்தற்றே உடம்போடு உயிரிடை நட்பு அப்படி இந்த உடம்போடு இந்த உயிருக்கு இருக்கக்கூடிய நட்பு உயிருக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்நேகம் ஆர் அட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னா தொடர்பு எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்து குடம்பை தனித்து ஒழிய குடம்பைன்னா ஓடு இந்த முட்டையினுடைய ஓடு குடம்பு குடம்பை தனித்து ஒழிய புல் பரந்தற்றே அப்படின்னு புல்ன நிறுத்தம் உள்ள இருக்கக்கூடிய பறவைக்கு தமிழ்ல பறவைக்கு புல்னு பேர் புல் இல்ல புல் புல் பறந்தற்றே அப்படின்னு உள்ள கோடு அந்த ஓடு உடஞ்ச உடனே என்ன ஆயிடுது அந்த பறவை என்ன ஆயிடுது பறந்து போயிடுது உடம்போடு உயிரிடை நட்பு இந்த உடம்புக்கும் உயிருக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு என்ன அவ்வளவுதான் இப்ப உள்ள ஒரு பறவை இருக்கிறது அப்படி கடைசியில இந்த உடம்புங்கிற இந்த ஓட்டையும் என்ன ஆறுது இந்த உடம்புங்கிற முதல்ல கருங்கிற முட்டைக்குள்ள இருந்தோம் அப்படி அதை உடச்சிட்டு வெளியில வந்தோம் அப்புறம் இந்த உடம்புங்கிறதுக்குள்ள இருக்கணும் அதையும் என்ன பண்றோம் அதையும் உடைத்து கொண்டு என்ன இடம் அதையும் உடைத்து கொண்டு போறதால இதற்கு என்ன எக்காலத்திலும் இதற்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா மரணம்ங்கிறது இதற்கு கிடையாது இதெல்லாம் திரும்பி திரும்பி எவ்வளவு பாட்டு இருக்கிறது அதனால வள்ளுவர் இன்னொரு குரல்ல சொல்வார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்புன்னு சொல்வார் அதனால உறங்குவது போலும் சாக்காடு அதனால மரணம்ங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு அப்படியே தூங்குற மாதிரி தான் அடுத்த நாள் என்ன பண்றோம் அதே சேம் பர்சன் இஸ் கெட்டிங் அப் ஈவன் ஆப்டர் தி டெத் ஆல்சோ நத்திங் வில் சேஞ்ச் அப்படின்னு சேம் ஜீவ ஓன்லி ஈவன் ஆப்டர் லீவிங் தி பாடி இட் ஜஸ்ட் வேக்ஸ் அப் டு அனதர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளவுதான் அதே இடத்துல விழிக்கிறது இல்லை ஆனா இன்னொரு அனுபவத்திற்கு அதே ஜீவன் விழிக்கின்றது அதுக்கு இந்த முழு வாழ்க்கையே ஒரு தூக்கம் மாதிரி தான் திடீர்னு முழிச்சுக்கோம் இப்ப திடீர் திடீர்னு கிளாஸ்ல இப்படி முழிக்கிறோமா இல்லையா அப்படி திடீர் திடீர்னு முழிச்சுப்போம் பாருங்க அப்படி திடீர் திடீர்னு அதே எத்தனை தடவை செத்து பிழைக்கிறோன்னு ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு மணி நேரத்துல சோ மெனி டைம்ஸ் யூ டை அப்படி சோ மெனி டைம்ஸ் யூ சடன்லி யூ டேக் சோ மெனி பர்த் இன் ஒன் அவர் அப்படி பட் நத்திங் காசஸ் எனி பெயின் எக்ஸப்ட் டு தி ஸ்பீக்கர் அப்படி திஸ் இட் இஸ் ஒன்லி பெயின் ஃபார் தி ஸ்பீக்கர் அப்படி அதர்வைஸ் யூ டோன்ட் ஃபீல் எனி பெயின் அப்படி சி த சேம் ஃபீல் உறங்குவது போல் சாக்காடு அப்படி உறங்கி விழிப்பது போல் பிறப்புங்கிறார் திருப்பி என்ன பண்றாரு இன்னொரு பிறப்புங்கிறது என்ன அர்த்தம் உறங்கி விழிப்பது போல் பிறப்பு 
பாட்டு உறங்கி விழித்தால் ஒக்கும் இப்பிறவின் இது சுந்தரர் பாட்டுல வரும் சுந்தரர் பகவான்ட்ட கேட்பாரு இது என்ன பிறவி உறங்கி விழித்தால் ஒக்கும் பிறவி ஏதோ தூங்கி எழுந்து தூங்கி எழுந்து டெய்லி ஜீவன் வந்து அனாதி காலமாக இந்த பிறப்புல இருந்து கொஞ்ச நேரம் தூங்குறது அப்புறம் திரும்பி என்ன ஆறுது இந்த பிறப்பிற்கு விழித்து கொண்டு ஜனனமும் மரணமும் கூட தூங்கி விழிப்பது போன்றுதான் தூங்குனா அதுக்கு ஒரு துக்கமும் இல்லை விழித்து கொண்டோட என்ன ஆறுது அது எல்லா துன்பங்களையும் அது அழித்து கொண்டு அனுபவித்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆனா வாஸ்தவத்தில் பார்த்தோன்னு என்ன அர்த்தம் உள்ள இருக்கக்கூடிய தெர் இஸ் அ பர்மனன்ட் என்டிட்டி இப்ப நாம இந்த தேகத்தை பர்மனண்டா நினைக்கிறதால தான் நமக்கு கௌமாரமோ எவ்வனமோ ஜரா அவஸ்தையோ இந்த மாற்றங்கள் நமக்கு எந்த ஒரு துன்பத்தையும் கொடுப்பதில்லை அப்படி அதை பர்மனண்டா நினைக்கிறோம் அதனால அது போன உடனே என்ன ஆயிடுறது நமக்கு ஒரு வருத்தம் வருகின்றது ஆனா அதுக்கு கீழே என்னொன்னு இருக்கிறது தெர் இஸ் அனதர் பர்மனண்ட் என்டிட்டி அப்படி பல்வேறு தேகங்கள் எல்லாம் தோன்றினாலும் இப்ப ஒரே தேகத்திலே இவ்வளவு அவஸ்தைகள் தோன்றுகின்ற மாதிரி ஒரே ஜீவனிடத்துல என்ன ஆறுது பல்வேறு பிறவிகள் தோன்றி மறைந்தாலும் கூட அது பல்வேறு கர்மங்களை அனுபவித்தாலும் கூட அந்த ஜீவனுக்கு என்ன இருக்கிறது இல்லை அந்த ஜீவனுக்கு பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது எப்பொழுது தனக்கு பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாதுங்கிற தன்னுடைய இந்த சுவாவத்தை அந்த ஜீவன் தெரிந்து கொள்கின்றதோ அப்பொழுது அது பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை அதற்கு உறக்கமும் கிடையாது சாக்காடும் கிடையாது அதை தெரிந்து கொள்ளாத வரையிலும் தனக்கு பிறப்பில்லை இறப்பில்லைங்கிற இந்த சத்தியத்தை ஜீவன் தெரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் தெரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும் அது பிறந்து கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும் இறந்து கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும் இந்த துன்பத்திலிருந்து என்ன கிடையாது எந்த ஒரு விடுதலையும் கிடையாது ஹவு ஒண்டர்ஃபுல் தி ஸ்லோக தேகினோ அஸ்மின்யதா தேகே கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்தி அடைவது கிடையாது அடுத்து கலங்க போவதில்லைன்னு சொல்ல போறாரு அது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்ப என்ன சொல்றாரு எந்த மோகமும் இல்லை எப்ப மோகம் போறதோ அப்பொழுது குழப்பங்கள் எல்லாம் போயிடும் எப்பொழுது மோகம் போறதோ அப்படின்னு அப்பொழுது மனதில் இருக்கக்கூடிய கவலைகள் எல்லாம் தீர்ந்து விடும் அந்த மோகம் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன அர்த்தம் அதான் மோகம் தான் பலவீனம் சி வாட் இஸ் வீக்னஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெல்யூஷன் இஸ் கால்டு வீக்னஸ் வி ஆர் வீக் பிகாஸ் வி ஆர் டெல்யூடட் சி சம்டைம்ஸ் வி திங்க் வி ஆர் ஹோப்லெஸ் நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நாம எதற்குமே லாயக் இல்லை நம்ம நம்ம பிறந்ததே வேஸ்டும் சி சச் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பீப்புள் மேக் வித்வுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஹியூமன் பர்த் பிகாஸ் நமக்கு வேறு விஷயங்களை தேடிட்டே போகிறோம் வேறு விஷயங்களை நாடிக்கொண்டே இருக்கிறதால என்ன ஆறுது நம்ம எல்லாம் தேடுறது எல்லாமே தேகத்திற்கு வெளியில் ஒன்று தேகமாக இருந்து கொண்டு என்ன பண்ணுறோம் தேகத்திற்கு வெளியிலேயே எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து கொண்டே இருக்கிறதால என்ன ஆறுது தெர் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் தெர் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வென் வி ஸ்டார்ட் இன்னும் லுக்கிங் வித் இன் அப்படி ஒரு முறை இந்த தேகம் கடந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா என்ன ஆயிடும் அப்புறம் எல்லா மோகமும் போயிடும் அப்ப எல்லா குழப்பங்களுக்கும் தீர்வு எங்க இருக்கிறது தீர்வு வெளியில கிடையாது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் எல்லா குழப்பங்களுக்கும் முழுமையான தீர்வு என்பது எங்க இருக்கின்றது அப்படின்னா உள்ளேதான் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி தீரஸ்தத்திரண முக்கிய தீ அப்படின்னு சொன்ன உடனே அர்ஜுன் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டுட் பட் அர்ஜுனா புட்ஸ் ஃபோர்த் டவுட் இங்கே அர்ஜுனன் கேட்கிறது அர்ஜுனன் உவாச்சன் இல்லை பட் அர்ஜுனனுக்கு என்ன சந்தேகம் எழுந்திருக்கலாம் என்பதை மனதில் வைத்து கொண்டு அப்படி அது குருன்னு அப்படி இருக்கணும் ஒரு சிஷ்ய சந்தேகம் கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இது சொன்ன அந்த சிஷ்யனுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் எல்லாம் எழும் என்பதை மனதில் வைத்து கொண்டு அந்த சந்தேகங்களை என்ன பண்ணணும் நிவர்த்தி பண்ணணும் இப்போ அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு ஆச்சாரியரே ஒரு நல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருப்பார் அப்படி நித்திய ஆத்மா இதி விஜானதக ஆத்ம விநாச நிமித்தோ மோகோன்னு சம்பவத்தை அப்படி பகவான் அர்ஜுனன் கேட்க மாதிரி வச்சுப்போம் பகவான் நீ சொல்றதெல்லாம் சரி அப்படி நித்திய ஆத்மா இதி விஜானதக அப்படி த ஒன் ஹூ நோஸ் தி செல்ஃப் இஸ் எட்டர்னல் அப்படி யார் ஒருவன் இந்த ஆத்மாவிற்கு பிறப்பு கிடையாது இறப்பு கிடையாது இந்த ஆத்மாவானது நித்தியமானது என்று உணர்ந்து கொண்டு விட்டானும் அவனுக்கு ஆத்ம விநாச நிமித்தக இங்க ஆத்மான உடம்பு இந்த உடலினுடைய நாசத்தின் காரணமாக 
ஆத்ம விநாச நிமித்தக தானே அழிந்தாலும் தன்னுடைய இந்த உடல் அழிந்தாலும் அல்லது தன்னை சார்ந்தவர்களுடைய உடல் அழிந்தாலும் கூட மோகோ ந சம்பவதி கவலை இல்லாமல் இருக்காது ஆனா என்ன இருக்காது மோகம் இருக்காது அப்படி மோகம் இருக்கு மோகோ ந சம்பவதி ஹி இஸ் நாட் டெல்யூடட் பி லிட்டில் பிட் ஆஃப் சாரோ வில் பி தேர் பட் தேர் வில் நாட் பி எனி டெல்யூஷன் பிகாஸ் ஆஃப் எனி லாஸ் அப்படி சி சாரோ வில் பி தேர் பட் என்ன இருக்காது ஹி நெவர் கெட்ஸ் டெல்யூடட் நோ அர்ஜுனா கட் டெல்யூடட் அப்படி அர்ஜுனனுக்கு முழுமையாக அர்ஜுனன் மோகத்தை அடைந்தான் இப்போ பொதுவாக இந்த ஆத்மாவிற்கு அழிவில்லை என்று உணர்ந்தவர்கள் மோகத்தை அடைவது கிடையாது ஆனா அநேகம் பேருக்கு இந்த ஆன்மா அழிவற்றதுன்னு இன்னும் தெரியலையே அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப அவர்களுக்கு என்ன செய்யறது அப்ப பகவான் சொல்லு அர்ஜுனன் கேட்கிறான் சி தெர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சீத்த உஷ்ண அவர்கள் இந்த இருமைகளை எல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் ஞானிக்கு பரவாயில்ல இன்னும் சீத்த உஷ் அப்ப ஞானிக்கு கூட சீத்த உஷ்ணனுடைய குளிர் இருக்கிறது வெப்பம் இருக்கிறது ஞானிக்குன்னு இருக்கிறது ஞானியனுடைய சரீரத்திற்கும் குளிர் உண்டு வெப்பம் உண்டு அர்ஜுனன் கேட்கணும் சீத்த உஷ்ண சுக துக்க சுக துக்க சுகத்தை பார்க்கிறோம் துக்கம் பார்க்கிறோம் சோ சீத்த உஷ்ண சுக துக்க பிராப்தி நிமித்த மோக இதனால் ஒரு மோகங்கிறது ஏற்படுகின்றது சரி நீ வேணா ஆத்மாவை தெரிந்து கொண்டவர்களுக்கு மோகம் இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் ஆனா இந்த உலக வாழ்க்கையில இந்த உடம்பு எடுத்துட்டோம்னா இந்த குளிரை அனுபவிக்கிறோம் வெட்கத்தை அனுபவிக்கிறோம் வெட்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் சுகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றோம் இன்னும் மானத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அவமானத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அப்பெல்லாம் என்ன ஆறுது அதனால ஒரு மோகம் வருகின்றதே அப்படி எல்லாருக்கும் வருகின்றதே அப்படி எங்களுக்கு மோகம்ங்கிறது எதனால வருகின்றதுன்னா இந்த இருமைகளினால் இந்த மோகம்ங்கிறது வருகின்றது It's a good question. Nilla kelvi dhan abdi. Good question. Because everything is constantly changing. We are only experiencing that. Yengilukku kaalai lelandha enna irukkirudhe ella maatrangale suga dukkathaye paarthu kondu irukkirom maana avamanathaye paarthu kondu irukkirom idella enna irudhu idella unnecessarily causing a delusion in our mind or mogathai erpadthigindrathu. Suga viyoge nimitha edha nama romba nesikkindroma edha namakku romba sandosham kudukkiradho அதை நம்மை விட்டு போனாலோ அல்லது எதை நாம் விரும்பவில்லையோ அது நம்மை வந்து அடைந்தாலோ இந்த ரெண்டு விஷயம் பாருங்க எதை நாம் நாம் விரும்புவது நம்மை விட்டு போனாலோ அல்லது நாம் விரும்பாதது நம்மை வந்து அடைந்தாலோ நமக்கு என்ன ஏற்படுகின்றது ஷோகம் ஏற்படுகின்றது அப்ப ஒரு பக்கம் மோகம் இன்னொரு பக்கம் ஷோகம் இவ்வளவுதான் சிம்பிள் பயோகிராஃபி ஆஃப் ஜீவா அப்படி இந்த ஸ்ரீத உஷ்ண சுக துக்க மான அவமான இதெல்லாம் இருந்தா நமக்கு என்ன ஆறுது ஒரு மோகம் வெயில் அடிச்சா என்ன சொல்றோம் அப்பா ஒரேடிய வெயில்ங்கிறோம் வி கம்ப்ளைண்ட் ஃபார் தட் ஆல்சோ மழை பெஞ்சா என்ன சொல்றோம் ஒரேடி என்ன பண்றோம் ஒரேடிய மழை மழை மழைன்னு ஆல் த டைம் என்ன ஆறுது அப்பா பரியர் சி எப்போ எல்லாவற்றிற்கும் திஸ் ஆர் ஆல் இன்னவிட்டபிள் இது ரெண்டு மாறி மாறி வந்து கொண்டேதான் இருக்கும் அப்படின்னு அதே மாதிரி சுகம்னா ஒரேடியா சந்தோஷப்படும் ஒரு மோகம் இருக்குது ரெண்டாவது செட் என்ன நாம விரும்புவது நம்மை வந்து அடைந்தாலோ அல்லது நம்மை விட்டு போனாலோ நாம் விரும்பாதது நம்மை அடைந்தாலோ நமக்கு என்ன ஏற்படுகின்றது சோகமானது ஏற்படுகின்றது ஸோ வி ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி என்ன ஆர் தெர் இஸ் அ ஷோக அண்ட் தெர் இஸ் அ மோக அப்போ வாட் இஸ் தி ரெமெடி ஃபார் தட் அப்படிங்கும் பொழுது லார்ட் டாக்ஸ் அபவுட் தி ரெமெடி அப்படி அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் ஒன்ஸ் இஃப் யூ திங்க் தட் You are unlimited. You are immeasurable. Atma. If you consider yourself as an immeasurable Atma, you have to say that 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 you have to say that. Only when you understand, when you realize that you are an immeasurable Atma. But when you think that, when you measure yourself only with the body. So, as I said, it is measurable versus immeasurable. So, if you consider as yourself as a measurable body. If you measure yourself as a measurable body. If you measure yourself as the body, it is inevitable. And it is simple. Bhagavan told us, if you consider yourself as the measurable body 
you have to practice only titiksha if you think you are limited then practice titiksha if you think that you are unlimited na enna idum abdin bartha you enjoy your swarupa abdin neenga charge pannadhu if it is a limited data gavanama da enna pannanum romba porumaiya da enna pannanum if you have a limited data romba gavanama use pannanum abdin romba porumaiyoda use pannanum but somebody charges you with unlimited data va irundha enna agum if it is an unlimited data enjoy it so in the real enjoyment the real sukha comes only when you think you are unlimited abdi see when there is a unlimited thing why you choose for a limited thing abdi why you go for a limited thing appa nama nammai oru vare varambarku utpattavargal nu nee unne nenaithal nee seiya vendiyadu adil irukkira varaikkum porumaiyai kadai pidikka vendum tidiksha dhan var valiye illa nu solrar nu oru velai நீ எந்த வரம்புக்குள் வராதவனாக உன்னை நீ அறிந்து கொண்டால் அப்புறம் யூ நீட் நாட் பிராக்டிஸ் திதிக்ஷா யூ கேன் ரெவல் இன் நாலேஜ் அதனால ஞானிக்கு திதிக்ஷா எல்லாம் கிடையாது அப்படி ஞானிக்கு திதிக்ஷா பொறுமை வைராகியம் இதெல்லாம் கிடையாது ஞானி ரெவல்ஸ் இன் இஸ் ஓன் ஸ்வரூப் அப்ப அது தெரியாத வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் அதை தெரியாத வரைக்கும் நீ எதை பின்பற்ற வேண்டும் இந்த திதிக்ஷாவை பின்பற்ற வேண்டும் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் all that we see in this world all this material or all these physical sciences they are all subject to measurement everything is subject to measurement do you agree or not all this physical or all this material sciences whatever you see everything is subject to measurement but when you go beyond all these physical dimensions all these measurements இந்த அளவுகளை எல்லாம் தாண்டிய இந்த எல்லைகளை எல்லாம் தாண்டிய இந்த பிசிக்கல் டைமென்ஷன் எல்லாம் தாண்டி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெர் இஸ் அல்டிமேட் நேச்சர் வென் ஹியூமன் பீயிங் டிரான்ஸ் ஆல் தீஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆல் தீஸ் பிசிக்கல் யூனோ லிமிடேஷன்ஸ் என்ன ஆறு தெர் இஸ் அன் இம்மெஷரபிள் ட்ரூத் ட்ரூத் தெர் இஸ் அன் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜாய் அது வேணுமா வேண்டாம எல்லாருக்கும் தான் கேள்வி there is abundance of joy adu enga irukirathu appadina that means you have to transcend all these measurements all these limitations adanalda adutha shlokatha aarambikkum bodhe maatra angra vaarthayoda aarambikkirar paar see maatru da amma maadhiri da adu so we take a measured body only through the mother appadi the word maatra is a beautiful word ma appadinaley measurement nu artham undu சமஸ்கிருதத்துல மானாலே என்ன அர்த்தம் மானாலே இட் இஸ் ஓன்லி மெஷர்மெண்ட் மானாலே ஒரு அளவுன்னு அர்த்தம் சோ மாத்திரானால என்ன அர்த்தம் மாத்திரானாலே அளவு தான் சி எவ்ரி திங் இஸ் மெஷர்டு சி வென் யூ என்ஜாய் ஆல்சோ யுவர் என்ஜாய்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ மெஷர்டு சி நீங்க அது அளவு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அதை தான் என்ன பண்ணணும் அதை கூட உங்களுடைய சுகத்தை கூட நீங்கள் ஓர் அளவிற்கு தான் என்ன பண்ண முடியும் அனுபவிக்க முடியும் சோ துக்கத்திற்கு கூட என்ன இருக்கிறது துக்கம்ங்கிற அனுபவத்திற்கு கூட அளவு எல்லாவற்றையும் எவ்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் மெஷர்டு இட் கம்ஸ் இன் த டர்ம் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சி திஸ் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்லோகா த மீனிங் ஆஃப் இட் வி வில் சி இன் அவர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம் மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கவுந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாக ஆகமாபாயினோ நித்தியாக தாந்திஸ்வாரத ரெண்டு தடவை சொல்ற ஹே கவுந்தேய ஹே பாரத மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கவுந்தேய அப்படி இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் பார்த்த மாத்ரான்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஸ்பர்ஷாகான்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இந்த ரெண்டும் சீதோஷ்ண சுக துக்கதாக இந்த மாத்திரையும் ஸ்பர்ஷமும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தால் என்ன ஆகும் சீதம் உஷ்ணம் சுகம் துக்கம் மான அவமானமும் சேர்த்துக்கணும் நீங்க அங்க இடம் இல்லாததால பகவான் சொல்லல அப்படி மான அவமான இது எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணணும் யூ ஆட் தட் ஆல்சோ இந்த சீதம் உஷ்ணம்ங்கிறது உடம்புக்கு சுகம் துக்கம்ங்கிறது மனசுக்கு மான அவமானம்ங்கிறது புத்திக்கு எப்படி ஸோ யூ ஆர் லிமிடெட் பை இன் ஆல் லேயர்ஸ் அப்படி ஃபிசிக்கலி யூ ஆர் லிமிடெட் யூ ஆர் மெஷர்டு பை சீத அண்ட் உஷ்ண மென்டலி யூ ஆர் மெஷர்டு பை சுக அண்ட் துக்க இன்டலெக்சுவலி யூ மெஷர்டு பை மான் அண்ட் அவமான பீப்புள் கம் அண்ட் சே தட் தேர் ஹியூமிலியேட்டிங் மீ அப்படின்னு 
then what the jeeva as long as you are a jeeva <laughs> you are bound to get all humiliation the world will humiliate you abdin what is the point in complaining about it na geetha eduth taanthe dikshasva bharata abdin porivir ipo 5000 rupees sambal 5 lakh rupees maasathukku sambalam or boss kodutana avan ellarum enna vela vaangradha ellarum enna pannuva abdin avan ella maanam pogum mariyada pogum ella pogum 5 lakh rupees sambalam vaangittu sugama okkara vachi nammala pooja pannuvaanga panna maatanga abdin see in this world all these are only best thing geetha enna solradhu அப்படின்னா தான் திதிக்ஷஸ்வ பாரத் அப்படின்னு சோ மானமோ அவமானமோ சுகமோ துக்கமோ குளிரோ வெட்பமோ யூ ஹாவ் நோ சாய்ஸ் சொல்லிட்டார் அப்படின்னு உனக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னு இந்த விஷயங்களில் யூ ஹாவ் நோ சாய்ஸ் வாட் கெனாட் பி கியூர்டு மஸ்ட் பி என்டியூர்டு இட்ஸ் கெனாட் பி கியூர்டு அப்படின்னு பட் தெர் இஸ் அனதர் சாய்ஸ் யூ கேன் கோ பியாண்ட் ஆல் தீஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படி கோ பியாண்ட் ஆல் தீஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் then you will enjoy it so more of it we will see hari om om purnamad purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnameva vasishyate om shanti 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 hari om shri gurubhyo namaha hari om